morning students i am mukesh sir today i am going to start class 7 civics chapter 1 the chapter is mainly modern democracy and in this chapter we will read about forms of government how many forms of government in previous classes in class 6 you have already read about monarchy dictatorship and democracy in this chapter also some मॉडर्न डेमोक्रेसी इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सोशल डेमोक्रेसी इस सब के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद इस चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे नो कम ऑन द चैप्टर मॉडर्न डेमोक्रेसी सबसे पहले हम लोगों को गवर्नमेंट समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडर इस लेटेस्ट एक्ट बाई एग्जाम्पल ऑफ ए फैमिली हम लोग फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली में क्या है ए फैमिली मीन्स ए प्लेस टू लिव वेयर विच इज सिक्योर मतलब फैमिली को जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो सिक्योर होना चाहिए और फैमिली को रूल करते हैं हमारे पेरेंट्स हम लोगों को फैमिली में सभी टाइम रहता है जैसे इट शुड बी हैव ए किचन टू कुक फूड द बेसिक एम्यूनिटी लाइक वाटर इलेक्ट्रिसिटी टॉयलेट्स की बेसिक इट शुड हैव सिक्योरिटी फ्रॉम बल्गरली एंड वेदर एलिमेंट्स इट हैज ए सेट ऑफ रूल टर्न टू इट फूड वाट हु विल डू वाट एंड सो ऑन द पेरेंट्स यूजली इंश्योर डेट द रूल्स आर फॉलोड बाई एवरी वन इवन इस वीडियो में हम हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में और उसके पहले उसको समझने से पहले हम लोग फैमिली का उदाहरण लेते हैं फैमिली में क्या होता है हमारे पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी फैमिली को चलाते हैं किसको क्या करना चाहिए और वह उनका उन, उनका हम आज्ञा का सभी चीज़ का पालन करते हैं इन द सेम मैनर द कंट्री ऑल्सो नीड्स ए सेफ इन्वायरमेंट इसी तरह कंट्री को भी क्या होता है सेफ इन्वायरमेंट की ज़रूरत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स रेलवे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम मतलब कंट्री में वाटर सप्लाई सिस्टम इसको चलाने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत संरचना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर रोड रेलवे ये सब होना जरूरी है ऑल दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री यह सभी के किसके द्वारा होता है गवर्नमेंट के द्वारा होता है अगर आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सटेस्ट फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम्स इन डिफरेंट कंट्री मतलब बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो कि पहले से ही आ रहा है You must have heard a story in your childhood about kings and queens in their kingdoms. मतलब हम लोग आप लोग childhood से भी सुनते आ रहे हैं king और queen के बारे में ये भी एक तरह से government ही थे और that was one of the most common form of government. In fact, that was only form of government as it came from the ancient civilization where they had a headman who used to dictate the rules that were to followed by even the punishment to those who disobeyed. उस समय में king के समय में भी था कि वह जो रूल बनाते थे उसको हम मतलब प्रजा को जो था पीपल को जो था उसका रूल को मानना पड़ता था यदि वह नहीं मानते तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था अगर आने द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच द वर्ल्ड वर्ल्ड हैज नन नन आर द मेनी विथ माइनर वेरिएशन प्रॉट इट एवर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पहले ही क्लासिक्स में जब थे उस समय में मनार्टी पढ़ा चुके थे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी इसी के बारे में इस डिस इस वीडियो में भी बताया गया बताया जा रहा है कि मोनार्की डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी देन दे आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी नो मोनार मोनार्की हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं मोनार्क मोनार्क मीन्स किंग ए मोनार्की एज ए किंग क्वीन इम्पेरर और इम्प्रेस मोनार्की में क्या होता है किंग होता है क्वीन होता है इम्पेरर होता है और इम्प्रेस होते हैं द रूलिंग पोजिशन कैन बी पास ऑन द रूलर्स कैंडिडेटिव क्लासिक्स में हम लोग पढ़े थे मोनार्की जो है वह हेडिडेटरी है मतलब जो फादर उसके बाद सन ऐसे ही वह हेडिडेटरी चलते आते हैं इन सम ट्रेडिशनल मोनार्की द मोनार्क हैज अ सोलिड पावर कहता है कुछ ट्रेडिशनल मोनार्की में सभी पावर जो है वह किंग के पास होता है मोनार्क के पास होता है बट ए कंस्टिट्यूशनल मोनार्की लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट दैट रेस्ट्रिक्स द मोनार्क कंट्रोल कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है लेकिन क्या है ऑल्सो हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वह मोनार्क के कंट्रोल को रेस्ट्रिक्ट करता है अगर द ट्रेडिशनल मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रैक्टिस वाइडली बट हैड प्रॉब्लम The large number of people of big countries felt that their problems were not addressed adequately, and the kings were only interested in making money for them, themselves. जहाँ जहाँ क्या हुआ traditional monarchy तो है उसमें बहुत सारे problem आए बहुत सारे problem आते थे देखे क्योंकि जितने large number of people बहुत सारे आदमी जो है big countries के उसे यह समझ में आ रहा था कि king जो है वह खाली अपने लिए ही money बनाने में अपने लिए ही 
Yes. Uh, the, they also felt that the laws were made as per the will of the king and there was no fixed procedure. We thought or we thought that the king was made by king and there was no fixed procedure. Gradually this system was fading away as population grew and it was unmanageable, a king to rule over them efficiently. What happened slowly when the population grew? तो इसमें क्या हुआ तो किंग को वहां पे अनमैनेज करना मतलब मैनेज नहीं कर पाते थे सही से उसके बाद आया आपको डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक ही आदमी के हाथ में शासन होता है या कंट्री रूल्ड बाय सिंगल लीडर डिक्टेटरशिप में बार-बार बता बोल रहे हैं कि डिक्टेटरशिप जो है वह खाली सिंगल लीडर एक ही लीडर होता है द द लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल लीडर जो है वह इलेक्ट नहीं किया जाता है डिक्टेटरशिप में लीडर इलेक्ट नहीं किया जाता है वह फोर्स के साथ मतलब बलपूर्वक जो है अपने आप कंट्रोल ले लेता है इन ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज इन कंट्रोल मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आर्मी के कंट्रोल में रहता है जो आर्मी बोल देगा कि ये होना चाहिए और इसे तो वो माना जाता है दिस डज नॉट फॉलो द हेरिडेटिव सिस्टम मोनार्टी फॉलो द हेरिडेटिव सिस्टम बट डिक्टेटरशिप not follow the hereditary system. This system of government came into being usually where the monarch was existing but was taken over by their different minister or those who control their army. That is, this system, this system of government, which is such that monarchy was there. That was the time of monarchy. It was monarch. But it was the hand of the monarch. It was the hand of the defense minister. An army officer who felt that he had the control of the army would capture to kill the king and take over the government and then, then start ruling the country. उस समय में जो राजा वीक होते थे, जो कमजोर होते थे, जिनके पास साइन सक्ति नहीं था ज़्यादा, उस समय में क्या होता था? जो आर्मी एक होते थे, आर्मी ऑफिसर होते थे, वह क्या करते थे? उस राजा को मार देते थे और उस कंट्री को अपने अधीन ले लेते थे. The overthrowing throwing of the monarch was successful in countries where the king was weak. और ये पॉलिसी वे आर नॉट पॉपुलर पहले ही बता चुके हैं पर हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं द ओवरथ्रोइंग ऑफ मोनार्क वाज सक्सेसफुल इन कंट्री वेयर द किंग वाज वीक और ये पॉलिसी वे आर नॉट पॉपुलर कि जहां पे किंग वीक थे और वहां उनका पॉलिसी जो है बहुत पॉपुलर नहीं था लेटर डिक्टेटरशिप आल्सो केम अप इन कंट्री व्हिच हैड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट वेयर द पीपल वी डिड नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट कहता है कि और अलग-अलग कंट्री में भी यहाँ यह आया डिक्टेटरशिप आया और डिक्टेटरशिप में पीपल को क्या था गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं था दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज हैड ए प्रॉब्लम बिकॉज द आर्मी वाज इन टोटल कंट्रोल एंड वाज यूजलेस इस फॉर्म के गवर्नमेंट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे क्योंकि आर्मी की भी आर्मी ही क्या था आर्मी के हाथ में ही पूरा कंट्रोल था पीपल वे आर डिनाइड देयर बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड द डिक्टेटर और हिज आर्मी फोर्स थिंग्स ऑन द पब्लिक विच वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई द पीपल फॉर लॉन्ग यह भी बहुत दिनों तक आर्मी के द्वारा नहीं सहाय मतलब सहन कर पाया आर्मी और यह इसका भी खत्म हुआ डिक्टेटरशिप भी खत्म हुआ उसके बाद है थर्ड डेमोक्रेसी इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल डेमोक्रेसी में क्या होता है गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है पीपल के द्वारा एक सिंपल एग्जाम्पल कि गाँव गाँव घर में इन विलेज मुखिया मुखिया का चुनाव होता है तो वह भी एक डेमोक्रेसी का ही है छोटा सा उदाहरण है कि मुखिया में पाँच छः पर्सन खड़ा होते हैं और पीपल को यह अधिकार रहता है गांव के आदमी के वह अधिकार रहता है कि वह किसको चुने तो सी एम आई एवरी वन हुई टू वोट एज ए चांस टू इलेक्ट द लीडर हु विल रन द कंट्री इट इज डिस्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल कंट्री कहता है कि सभी को एलिजिबल है वोट देने का अधिकार है सभी को जिनका एज एटीन प्लस है इंडिया में उसे वोट देने का अधिकार है कि वह वोट सक, कर सकते हैं ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी आदर रन डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि या तो या तो डायरेक्टली भी रन हो सकता है या इलेक्टेड होता है तो अब आगे देयर फॉर दिस सिस्टम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन इज इन प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी इज फॉलो कहता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ जहाँ पर क्या डेमोक्रेसी है अब कह रहा है हिस्टोरिक प्रस्पेक्टिव इसके बारे में कि डेमोक्रेसी आखिर चालू कहाँ से हुआ द टर्म डेमोक्रेसी और इजनेक्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस मीन्स पीपल यह जो है वह दो वर्ड से डेमोक्रेसी जो है दो वर्ड से आया है ग्रीक का पहला है डेमोस और दूसरा है क्रैटोस डेमोस मीन्स होता है पीपल और क्रैटोस मीन्स होता है पावर मतलब पीपल के हैंड में पावर है 
पीपल के हैंड में पावर है या डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल इसलिए डेमोक्रेसी मीन्स हुआ कि गवर्नमेंट के मतलब पीपल के द्वारा गवर्नमेंट प्रायर टू डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द टोटल वर्ल्ड वेयर रूल बाय द किंग्स एंड ऑल द पावर प्लेयर वेस्टेड इन देम एंड द सिस्टम वाज कॉल मोनार्की मोनार्की में क्या था मोनार्की में भी राजा होते थे वह हेरिडेटरी थे लेकिन इसमें क्या हुआ इसमें हेरिडेटरी नहीं है देर आर द रूलर वाज अपॉइंटेड ऑन हेरिडेटरी बेसिस एंड वाज नॉट ट्रांसलेबल टू पीपल फॉर हिज पॉलिसी कहते हैं मोनार्की में जो था वह रूलर टू अपॉइंट होता था हेरिडेटरी बेसिस लेकिन वह पीपल के किसी भी पॉलिसी का जल्दी जवाब नहीं दे सकते थे द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस टू इंसियन ग्रेस वेयर पीपल यूज टू गेट टूगेदर एट वन प्लेस टू एक्सरसाइज देयर पावर डायरेक्टली इन डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ स्टेट कहते हैं डेमोक्रेसी में क्या हुआ पीपल को यह पावर रहा पीपल के पीपल के बारे में समझा गया है इट वॉज कॉल ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वॉज पॉसिबल इन दोज डेज एज एस यूज टू वेरी स्मॉल बट विद द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द पॉलिसीज यूनिट्स इट बिकेम इन पॉसिबल टू एरेंज लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू असेंबल एट वन प्लेस टू डिस्कस मैटर कंसर्निंग कहता है उस समय में डायरेक्ट डेमोक्रेसी था कि हम किसी भी चीज किसी आदमी को एक ही आदमी को डायरेक्ट बना देते थे और धीरे धीरे क्या हुआ जब स्टेट बड़ा होता गया मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया तो क्या हुआ आपको कि यह सिस्टम जो है वह खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ आपको कि इन डेमोक्रेसी के मीन टू बी इन द सिस्टम ऑफ वोटिंग स्टार्ट पीपल स्टार्ट टू इलेक्ट देर रिप्रेजेंटेटिव फॉर थ्रू द सिस्टम ऑफ बैलेट उस समय में बैलेट पेपर से क्या हुआ चालू हुआ रिप्रेजेंटेटिव चुनने का वी सर नो स्टडी वाई इट इज पॉपुलर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेटर इन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में डेमोक्रेसी इन इंडिया जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें बढ़िया से डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा मतलब बताया जाए अब है आगे मॉडर्न डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज वन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रिवोल्यूशन टू प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एस्टेब्लिश दिस सिस्टम इन डेमोक्रेसी द सवन पावर रेस्ट विद पीपल इन रेस्पेक्टिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन कलर कास्ट जेंडर टी डी सी इन ए डेमोक्रेसी इज कॉमनली सेट बैलेंस सब्स्यूट द बैलेंस बुलेट कहता है कि डेमोक्रेसी का कॉमनली सेट यह कहा जाता है कि बैलेंस जो है वह बुलेट का सब्सटीट्यूट है बिकॉज इट इज द सिस्टम वेयर पीपल कैन चेंज द रूलर पावर रूलिंग पावर बाई मीन्स ऑफ वोटिंग और डेवलपमेंट कहता है क्यों क्योंकि पीपल को यह चुनने का अधिकार है रूलिंग पावर है कि वह मतलब अभी जो रूलिंग पार्टी है उसको बदल करके हो सकता है दूसरे पार्टी को ले आए या पीपल के हाथ में है नॉर्मली एवरी पर्सन हुई इज एंड सिटीजन ऑफ कंट्री हैज अ राइट टू वोट कहता है जितने भी सिटीजन हैं कंट्री के जो भी लोग हैं उसे क्या है वोट देने का अधिकार है दिस इज नॉन एज वन मैन वोट एंड एंड ऑल्सो कॉल यूनिवर्सल चैनल चाहिए यह क्या क्या कहलाता है एक आदमी एक वोट ही दे सकता है इसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइजी करते हैं दिस फॉर्म यूज ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी यह फॉर्म जो है डेमोक्रेसी है अगर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी आर एज अंडर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं इन इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई द पीपल मेक लॉज एंड फ्रीम प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और वह गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी है और लॉ है उसको भी बना सकते हैं ऑल एडल सिटीजन हैव राइट टू वोट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इन इंडिया द वोटिंग एज हैज बीन फिट एट एटीन ईयर्स ऑफ एज फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल मतलब पाँच साल पे इलेक्शन होता है और जो सिटीजन एटीन ईयर्स के हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है अगर द पीपल हैव द राइट टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर इन नेक्स्ट इलेक्शन इन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस यदि हम अभी के जो रूलिंग पार्टी हैं अभी बीजेपी हैं यदि हम उनके काम से संतुष्ट नहीं होते हैं यदि लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं तो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में यह पावर है कि वह दूसरे पार्टी को बना सकते हैं अब रूल्स ऑफ लॉ Another characteristic of democracy is that it includes rules of law. Law is supreme, and everyone is equal to the eye of the law. कहता है कि law जो है वो supreme है और सभी सभी ये law मतलब कानून के अंदर सभी जो है वह बड़ा है. No one is above the law. You would realize, thus realize, why the people of this people in monarchy and dictatorship united to revolt and close democracy. Dem democracy gives people the choice and government and freedom to. टू द पीपल हु विल गवर्न डेम इट गिव पीपल राइट टू सिटीजन विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी कहते हैं पहले जब मोनार्की था उस समय में अंडरटेबिलिटी कास्ट सिस्टम इस सब का बहुत ज़्यादा 
था लेकिन डेमोक्रेसी जिस दिन से आया डेमोक्रेसी जब से आया उस समय से यह सब खत्म है इसलिए कहता है लॉ जो है कानून कानून जो है वो सबके लिए बराबर है मिनी पोलिटिकल लीडर्स एंड मिजनरी फेल्थ दैट इज दैट इज जस्ट पोलिटिकल डेमोक्रेसी और द पोलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दे है गुण ए स्टेप फर्दर एंड सेट दैट द एक्चुअल फ्रूट एंड बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी वुड ओनली द एचीव इफ पीपल हैव इक्वालिटी इन सोशल स्टेट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इकोनॉमिकली दस दीज टू आस्पेक्ट्स ऑल्सो बिकेम एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट विद इन देयर कंट्री कहते हैं कि बहुत सारे पोलिटिकल लीडर्स और पोलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है कि इंडिया जो है वह पोलिटिकल है इसमें बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी हैं और सभी जो है वह मतलब सब आदमी को ये नहीं करते हैं कि मेरे कास्ट पे रिलीजन पे इस सब पे नहीं ज़्यादा जोर दे करके कहते हैं सभी आदमी जो है वह इक्वल है अब कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेटेड एजेंट विद देयर कंट्री वह किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं अब कह रहे हैं सोशल डेमोक्रेसी इट मीन्स दैट ऑल मेन एंड वोमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट सोशल डेमोक्रेसी हुआ कि जो भी आदमी है या औरत है सभी को क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट के लिए वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस कोई भी आदमी कास्ट रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ इस सब पे चाहे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम द सोशल इवेंट्स लाइक कास्ट सिस्टम एंड अनफेचेबिलिटी कहता है सोशल डेमोक्रेसी में सोसाइटी जो है वह सोशल इवेंट्स जितने भी है सामाजिक प्रवृत्ति उसको दूर करना चाहिए सामाजिक समाज में जो है कास्ट सिस्टम अनफेचेबिलिटी इस सबको दूर कर देना चाहिए अब कह रहा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इट मीन्स दैट ऑल मेम्बर्स शुड इंजॉय द फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लाटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देर शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी सभी को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन यापन के लिए अर्न कर सकते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है इक्वल वेजेस शुड बी गिवन टू बोथ मेन एंड वोमेन जो भी मेन है या वोमेन है उसे इक्वल वेजेस मिलना चाहिए द लैंड लॉर्ड एंड द इंटरप्रेटर्स शुड नॉट एक्सप्लॉय द वर्क कहता है लैंड लॉर्ड और जो भी आदमी है जिस फर्म में काम कर रहे हैं उन फर्म के मालिक को यह चाहिए कि वो अपने वर्कर को सता है नहीं मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल अब कह रहा है डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी बट देयर आर सम एसेंशियल कंडीशन विच मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल दीज आर एज फॉलो कहता है हम लोग बहुत ही पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में लेकिन अब डेमोक्रेसी जो है बहुत सक्सेसफुल कैसे बनेगा सभी आदमी को डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रॉन्ग इन पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटी टूअर्स देयर कहता है ये डेमोक्रेसी कब सक्सेसफुल होगा जब पीपल जो है एजुकेटेड हो और वह उसे अपने राइट मतलब उसे अपना ड्यूटी मालूम है कंट्री के कंट्री के अधीन मतलब उसको ड्यूटी मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए दे शुड बी डिसिप्लिन एंड ओवे द लॉ कहता है सभी को क्या चाहिए डिसिप्लिन में रहना चाहिए और लॉ का ओवे करना चाहिए आज्ञा करना चाहिए द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट कहता है पीपल को इंटरेस्ट होना चाहिए और उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हम लोगों को क्या है सबसे पहला हम लोगों को वोट देने का भी अधिकार है इफ द पीपल शुड कीप डेमसेल्स इंफॉर्म अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट पीपल को यह भी जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसी हैं जितने भी पॉलिसी है उसके बारे में भी भली भाती जानकारी होना चाहिए दे शुड फॉर्मुलेट फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन इफ दे फील दैट द पॉलिसीज आर नॉट फेयर और नॉट जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मतलब जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है जो शेयर नहीं है उसको हम लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए देर शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट बट नॉट टेक लॉ इन टू देयर ओन हैंड्स कहता है उन लोगों को क्या चाहिए क्वेश्चन पूछने का अधिकार होना चाहिए लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने हाथ में कानून को ले लें अगर कि फंडामेंटल राइट्स कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वाइल्ड वी स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी इन जनरल द सेक्शन एव लेट अस सी सम हाईलाइट्स ऑफ द अब कह रहा है कुछ फंडामेंटल है क्या है फंडामेंटल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इट्स डिसीजन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स सबसे पहला राइट्स है सिक्स फंडामेंटल राइट्स है सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी बिफोर लॉ इम्प्लाई ऑल पर्सन आर कंसिडर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ राइट टू इक्वालिटी मतलब सभी जो है सभी जो है वह बराबर है जितने भी है पर्सन वह क्या है लॉ के मतलब कानून के आंख में चाहे कानून की नज़र में आपको क्या है इक्वल है 
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और जेंडर कहता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वो चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो इस इस सब पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अनटचेबिलिटी एवोलेस एंड ये कंसीडर एज ए क्राइम अनटचेबिलिटी जो है वो मतलब एवोलेस होना चाहिए खत्म होना चाहिए और वो क्राइम के अधीन नहीं आना चाहिए ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस जो भी सीजन है सिटीजन है जितने सिटीजन है सभी सिटीजन सभी पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं और सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट जितने भी सिटीजन है सभी को क्या है इक्वल दिया गया है एम्प्लॉयमेंट में अब है राइट टू फ्रीडम तो राइट टू फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने का अधिकार सभी को है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म फ्रीडम है कि क्या चीज करने के लिए शांति के साथ बिना आर्म्स के आर्म्स फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन यूनियन और एसोसिएशन जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें भी फ्रीडम है फ्रीडम टू मूव फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं यह फ्रीडम है फ्रीडम टू डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हम किसी भी कंट्री के पार्ट में जा सकते हैं यह हमारे पास अधिकार है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन हम लोग कोई भी ऑक्यूपेशन या यह फ्रीडम दिया गया है कि हम लोग कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं अब राइट एगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन तो इवेंशन ऑफ ऑल कंट्रोल फोर्स लेबर कॉमन आज वेगर वेगर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब जो भी है चाइल्ड लेबर वह निषेध है कि जो भी चौदह ईयर से अंदर वह काम नहीं कर सकता है प्रिवेंस ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग मतलब ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ह्यूमन बींग से इसको बचाना चाहिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं यह भी राइट हमारे पास है पीपल ऑफ द कंट्री हैव ए राइट टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रीच रिलीजन ऑफ देयर चॉइस कहता है पीपल को यह अधिकार है कि वह कोई भी कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर कहता है सभी सिटीजन जो है जो भी आदमी है उन्हें अपना कल्चर पता होना चाहिए अपना संस्कृति पता होना चाहिए कि हमें बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए कि कुछ भी जो भी चीज़ है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड इट इज बाई दिस राइट दैट पीपल ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू अप्रोच द बोर्ड इफ दे फील दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड बाई द स्टेट कहता है पीपल को यह पीपल को हम लोगों को यह अधिकार है कि यदि हमको किसी चीज़ से किसी चीज़ के से हम लोगों को हिंसात्मक नजर आता है तो हम लोगों को यह अधिकार है कि हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं अगर इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट दे आर सम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वेल विच आर इन इन श्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यूशल स्टडी अबाउट इन द राइट एंड ड्यूटीज इन ग्रेटर डिटेल इन नेक्स्ट क्लास कहता है इन नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग जाइएगा तो इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ गए अगर ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज आस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी कहता है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है डेमोक्रेसी का इंडिया में वह है आस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैटर्स टू गिव इक्वल स्टेटस टू ऑल ऑल इट्स नेशनल इक्वलिटी अमाउंट द सिटीजन इज प्रोवाइडेड इन डिफरेंट वे लेट अस सी जेम इन सम डिटेल हेयर कहता है सबसे पहला पोलिटिकल इक्वलिटी क्या है All people who have attained the age of eighteen are allowed to take part in the process of formation of government. कहता है सबसे पहले political equality क्या है कि जितने भी आदमी हैं जो कि eighteen years से ज़्यादा जाए उन्हें यह formation of government में हम लोग क्या कर सकते हैं part भाग ले सकते हैं. This is also known as universal adult franchise. Universal adult franchise क्या होता है कि जो भी आदमी ये उनका eighteen से ज़्यादा है तो उन्हें क्या है one man one vote मतलब एक आदमी एक वोट दे सकता है उस वह अधिकार है इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी करते हैं इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट ऑफ एनी कास्ट रिलीजन जेंडर और फिनेंशियल स्टेटस आर एलाउट टू वोट फॉर इलेक्टिंग द लीडर ऑफ हिट टू जी पहले ही बता चुके हैं कि जो भी आदमी है वह चाहे किसी भी रिलीजन का हो किसी भी कास्ट का हो सबको अपना अधिकार है वोट देने का अधिकार है सिमिलरली पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन सेल राइट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड टेक पार्ट इन द पोलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री इसलिए कहता है कि जो भी आदमी है उन्हें क्या है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने का कंट्री का जो पॉलिटिकल पॉलिसी है उसमें भाग ले सकता है अब कहता है आपको सोशल इक्वालिटी एवर पर्सन ऑफ इंडिया इज गिवन इक्वल स्टेटस इन इन द सोसाइटी जो भी पर्सन है इंडिया में उसे इक्वल स्टेटस है इक्वल ये है कि सोसाइटी में इक्वल रहे बराबर रहे 
दिया सेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन इन्हें क्या हुआ कि इन्हें कास्ट और रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सके द पीपल हैव इक्वल राइट टू विजिट एंड एंजॉय द फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट पब्लिक प्लेसेस कहते हैं पीपल को यह इक्वल राइट है कि वह किसी भी पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं अब पर है आगे इकोनॉमिक इक्वालिटी पीपल ऑफ इंडिया कैन परस्यू एनी ऑक्यूपेशन और पोजिशन ऑफ देयर टूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ एवरी पर्सन इक्वल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द गवर्नमेंट हाउ एवर हैज द राइट टू गिव सम प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्टेन क्लासेस इन विच द पास्ट डिड नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन एंड ग्रोथ कहता है इकोनॉमिक इक्वालिटी में भी पीपल के इंडिया के जितने भी पीपल है उन्हें यह अधिकार है कि वह कोई भी प्रोफेशन वह चुन सकते हैं बहुत आदमी बहुत सारे प्रोफेशन में है इसलिए उन्हें यह अधिकार है कि वह कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं यह कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है जो यह अधिकार दिए हुए सभी पर्सन को इक्वल मतलब सभी पर्सन को यह अधिकार है कि वह कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं इसलिए कहता है कभी कभी क्या कहते हैं गवर्नमेंट भी कुछ कुछ देते हैं मतलब राइट देते हैं कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं सभी क्लास के लिए सर्टेन क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी दे, देते रहते हैं जिससे बहुत सारे आदमी क्या करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी पाते हैं एजुकेशन और ग्रोथ के लिए थैंक यू